இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் பெரியோர்களையும் தாய்மார்களையும் தெய்வீக பிரபையின் சார்பில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அங்கிங்கு எனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த ஜோதியாய் பார்க்கும் இடமெல்லாம் நீக்கமர நிறைந்து அனைத்து குவனங்களையும் ஆட்டி படைப்பவளே அன்னை பராசக்தி அவளை உள்ளன்போடு வழிபட்டு வரும் மெய்யன்பர்களின் வாழ்க்கையிலே பல அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் அன்றும் இன்றும் ஏன் என்றுமே நடத்தி கொண்டுதான் இருக்கின்றார் அத்தகைய தெய்வீக அனுபவங்கள் அருட்கவிகளாய் வாழ்ந்த பல புலவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளன அது குறித்து அவர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான பாடல்கள் பாடியுள்ளார்கள் அப்பாடல்களில் காணப்படும் விஷயங்கள் யாவும் அவர்களுடைய சொந்த அனுபவமா அல்லது கற்பனையா என்பது குறித்து இந்த பட்டிமன்றத்திலே பலர் வாதாடுவார்கள் அதற்கு நடுவராகி இருக்கும் வாய்ப்பினை அடியேன் பெற்றுள்ளேன் முதலாவதாக புலவர்களுடைய அனுபவம் தான் என்பது குறித்து பேசுவார்கள் தகுதிமிக்க நடுவர் அவர்களே கற்றுழந்த பெரியோர்களே உலக மகா கவிஞர்கள் அத்தனை பேருமே அன்னை பராசக்தி ஆராதித்தவர்கள் தான் அந்த மகாசக்தியில் அருள் கிட்டாமல் எந்த ஒரு புலவருமே மகாகவி என்ற நிலை அடைந்தது கிடையாது அறையவும் முடியாது உதாரணத்திற்கு வடமொழி புலவன் வடமொழி கவிஞன் காளிதாசனை எடுத்துக்கொண்டால் அவன் பெயரிலே எங்கள் கூற்று காதாரம் இருக்கிறது தென்மொழி கவிஞன் கவி சக்கரவர்த்தி கம்பனை எடுத்துக்கொண்டால் பேரனந்தூரிலே காளி கோயிலிலே பூசாரியாக பற்பல ஆண்டுகள் அன்னை பராசக்திக்கு பெரும் சேவை செய்திருக்கிறார் காலமேக புலனை எடுத்துக்கொண்டார் திருவானை காவலிலே அன்னை அகிலாண்டேஸ்வரியின் எச்சில் அமிழ்தத்தை உண்ட மருகனமே மண்டூகமாக இருந்தவன் மகாகவி என்ற நிலை எட்டிவிட்டார் இந்த வரிசையில் வைத்து பார்த்தால் ஒட்டக்கூத்தன் யார் திருநாட்டின் பெருங்குடி மக்களுக்கு தெரிவிப்பது என்னவென்றால் நம் நாடு செய்த தவப்பயனால் தோன்றிய பெருமகனார் செங்குந்த வேளாளர் இனத்தை சிறப்பிக்க வந்த செம்மல் அரசவை தலைமை புலவர் ஒட்டக்கூத்தரின் ஐம்பத்தி ஆறாவது பிறந்த நாள் விழா அரசு மண்டபத்தில் கோராகலமாக நடைபெறும் விழாவின் சிறப்பு அம்சமாக நம் மன்னரும் மகாராணியாரும் தங்கள் திருக்கரங்களால் புலவர் பெருந்தகைக்கு கனகாபிஷேகம் செய்வார்கள் அவ்வமயம் கூத்தர் பிரானை பாராட்டி கவிபாட விருப்பமுள்ள புலவர் பெருமக்கள் விழாவில் கலந்து கொள்ளலாம் தரமான கவிதைக்கு தக்க சன்மானம் அளிக்கப்படும் இது நமது அமைச்சர் பெருமுடையாரின் ஆணை இன்னொரு நமது பஞ்சம் ஒழிந்தது ஆமா எப்படி ஐயா புலவர்களுக்கு பரிசளிக்கப்படும் என்று சொன்னாரே சொன்னாரே தரமான கவிதைகளுக்கு என்று ஒரு பதத்தை பயன்படுத்தினாரே அதை நீங்கள் கவனிக்கவில்லையா கம்பர் பெருமானே வணக்கம் என்ன புலவர்கள் எல்லாம் இங்கு ஒன்று கூடியிருப்பதை பார்த்தால் ஏதோ ஒன்று எட்டிப்பிடிக்க முயற்சிப்பது போல் தோன்றுகிறது நாளைய தினம் நடக்கவிருக்கும் கூத்தரின் பிறந்த நாள் விழாவில் தரமான பாடலுக்கு தக்க பரிசளிப்பதாக பறையடித்தார்கள் நீங்கள் எல்லோருமே முயற்சிக்கிறார்கள் ஒரு குழப்பம் என்ன குழப்பம் கூத்தர் பிரான் முன்கோபக்காரர் மட்டுமல்ல எத்தகைய திறமை வாய்ந்த புலவர்கள் அவர் முன் பாடினாலும் அதில் ஏதாவது ஒரு குறையை கண்டுபிடித்து அவர்களை சிறையிலே அடைத்து திறங்களை வெட்டி விடுவதாக கேள்விப்பட்டோம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டது அத்தனையும் தவறு தகுதி அத்த புலவர்களைத்தான் அவர் தண்டித்திருக்கிறாரே தவிர தகுதி பெற்ற புலவர்களுக்கு அவர் தலைவணங்க என்றுமே தவறியதில்லை கவி சக்கரவர்த்தி கம்பர் என்று பட்டம் கொடுத்தார்கள் ஆனால் ஒட்டக்குத்தரோ கலைவாளியின் மறு அவசாரம் என்றே நான் சொல்லுவேன் நாவுக்கு அரசர் பறந்த இந்த தமிழகத்தில் நாட்டுக்கும் அரசராக இருந்த ஒரே புலவர் ஒட்டக்குத்தர் தான் அது எப்படி அதாவது இன்றைய நமது மன்னருக்கு ஏழு வயதாக இருக்கும் பொழுது அவரது தந்தை காலகதி அடைந்து விட்டார் அப்பொழுதே நமது மன்னரை கூத்தரின் கையில் ஒப்படைத்துச் சென்றார் அன்று முதல் இன்று வரை நமது மன்னரின் அன்புக்கு தந்தையாக அறிவுக்கு ஆசானாக ஆற்றலுக்கு அமைச்சராக இருந்து நாட்டை வழி நடத்தி செல்கிறார் அன்றை மகாசக்தியிடம் அளவு கடந்த பக்தி கொண்டவர் அவருடைய திருவருளுக்கு பரிபூர்ணமாக பாத்திரமானவர் 
அவரை புகழ்ந்து எழுதுவதற்கு நீங்கள் இவ்வளவு குழப்புவானே எங்கள் குழப்பம் தீர்ந்தது கம்பர் வருவானே இனி தேடி விடுவோம் உத்தரவருமான இன்னும் வரவில்லையா அவர் வந்து விடுவார் என்று நம்பிக்கையில் தான் நிகழ்ச்சிகளை துவங்கினோம் அதனால் என்ன நீங்கள் இருவருமே சென்று என்னுடைய பல்லக்கில் அவரை அழைத்து வாருங்கள் உத்தரவும் அண்ணா புறப்படார கவிதாஞ்சலி செய்துவிட்டேன் அவள் கொடுத்த உயிர் தங்குவதற்கான இந்த உடலை பெற்றெடுத்தாயே உன் திருவடிகளுக்கு என் உடலையே காணிக்காக்குகிறேன் ஏற்றுக்கொள்ளமா அம்மா நீ பெற்றெடுத்த பிள்ளை அம்மா நான் என் காலில் நீ விழுவதா நான் என் பிள்ளையின் காலில் விழவில்லை அப்பா தேவரும் மூவரும் யாருடைய திருவடிகள் ஒட்டி இருக்கும் தூசியை தரிசிப்பதற்காக தவம் கிடக்கிறார்களோ அந்த மகாசக்தியே இங்கு பிரசன்னமாகி தன் திருக்கரத்தால் தீப்பந்தம் ஏந்தி எந்த கவிஞனுக்கு ஒளி வழங்கினாலோ அந்த மகாசக்தியின் திருவடியில் தானப்பா நான் என்னமா சொல்கிறாய் அந்த மகாசக்தி இங்கு பிரசன்னமானாளா ஆமப்பா நான் பந்தத்திற்கு எண்ணெய் ஊற்றி கொண்டிருந்த நேரத்தில் அவள் என்னை முந்திக் கொண்டு விட்டாளப்பா உன்னை பெற்றெடுத்த ஒரு காரணத்தால் தானே இந்த புறக்கண்களால் அவளை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை நான் பெற்றேன் அதற்காக உன் காலில் நான் ஆயிரம் முறை விளர்த்தானே வேண்டும் அம்மா
அம்மா இவ்வளவு நேரம் நான் சிந்தித்து உருவாக்கிய கவிதையில் அன்னை மகாசக்தியின் வீராவேசத்தையும் இமைக்கும் நேரத்தில் எல்லா உலகத்தையும் பத்மீகரமாக்கும் அவள் உக்கரத்தையும் பற்றித்தான் நான் எழுதினேன் ஆனால் இந்த ஏழை புலவனின் கற்பனை ஊற்று தடைபட்டு விடக்கூடாதே என்பதற்காக தன் கருத்தில் தீப்பந்தம் ஏந்தி பணி புரிந்தாளே அந்த கருணை பிரவாகத்தை பற்றி புகழ்ந்து பாட இந்த கூத்தனால் மட்டுமல்ல தில்லையிலே ஆடுகின்ற அந்த கூத்தனால முடியாதம்மா அமைச்சரே சற்று பொருங்கள் கவி சக்கரவர்த்திகளே இங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த வைபவத்தால் என்னுடைய உள்ளம் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்பெரு வெள்ளத்தில் நான் மூழ்கிவிடும் முன்னரே என்னை ஆதரித்து வரும் இந்த சோழ பாரம்பரியத்திற்கு என்னுடைய நந்தி எறிதலை நான்கு வரை கொண்ட பாடலால் தெரிவித்து விட வேண்டும் என்று என்னால் துடிதுடித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஐயா பண்ணிக்க வேண்டும் குருதேவா இது முறையா எது முறையா என் பாரம்பரியத்தை பற்றி தாங்கள் பாடப்போகும் பாடலில் என் பெயரையும் இணைத்துத்தானே பாடுவீர்கள் ஆமாம் தந்தை மகனையும் ஆசான் சீடனையும் போற்றி பாடுவது முறையா என்றுதான் கேட்கிறேன் மன்னா மகனோ மாணாக்கனோ பாடல் வரும் அளவுக்கு அறிவும் ஆற்றலும் பெற்றிருந்தால் தந்தையோ ஆசானோ அவர்களை போற்றி பாடுவதில் தவறும் இல்லையே இப்போது கூத்தர் வருமான் உங்களையும் இணைத்து பாட வேண்டும் என்பதுதான் அடியேனுடைய உத்தரவு கம்பர் பெருமாளே சொல்லுங்கள் தாயே அடியாளின் உத்தரவும் அதுவே தான் ஓ கூத்தர் பெருமாளே கேட்டீர்களா தன் கணவரை புகழ்ந்து அவருக்கு ஆசானும் தந்தையுமான தாங்களே பாட வேண்டுமா பாடுகிறேன் தாயே பாடுகிறேன் அவை அவர்களே மூன்றாம் குலோத்துங்கன் என்று பெயர் பெற்றிருக்கும் நம்முடைய மன்னரின் முன்னோர்களில் மனு நீதி கண்ட சோழன் என்று ஒருவர் இருந்தார் என்பதும் மக்களின் குறைகளை நேர்முகமாக அறிந்து உடனுக்குடன் நீதி வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தன்னுடைய மாளிகையில் ஒரு ஆராய்ச்சி மணியை கட்டியதும் மன்னருடைய மைந்தனின் தேர்காலில் ஓர் பசுங்கன்று சிக்கி சிதைந்து மடிந்ததும் அக்காட்சியை கண்ணுற்ற தாய்ப்பசு கத்தவோ கதரவோ பலமிழந்து கண்ணீர் மல்க ஸ்தம்பித்து நின்றதும் பின்னர் மன்னரிடம் முறையிடுவதற்காக தாய்ப்பசு ஆராய்ச்சி மணியின் கைக்கை பிடித்து எழுத்து மணியை ஒலிக்க வைத்ததும் அதை அறிந்த மன்னர் தன்னுடைய தேர்காலை தன்னுடைய மைந்தன் மீதே ஏற்றி பசுவுக்கு நீதி வழங்கியதும் இங்குள்ள சிலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் அன்றைய சோழ மன்னன் கட்டிய ஆராய்ச்சி மணி இன்றும் இந்த மாட மாளிகையில் அப்படியேதான் இருக்கிறது அது ஆடுவதற்கென்றே கட்டப்பட்ட மணி அல்லவா ஆனாலும் ஆடும் கடை மணி நான் வசையாமல் அகிலமெங்கும் நீடும் குடையை தரித்த விரா அதாவது மனுநீதி கண்ட சோழன் ஆட்சியில் அந்த மணியில் நான் ஒருமுறை அசைந்து விட்டது ஆமாம் அதாவது நீதி தவறி விட்டது அப்படியேதான் ஆனால் நமது அன்னையாரின் கணவனுடைய ஆட்சியிலே அந்த மணியில் நான் அசையவே இல்லை ஒருமுறை கூட நீதி தவறவே இல்லை அதுவே தான் எங்கே இன்னும் ஒருமுறை ஒரே ஒரு முறை பாடுங்கள் ஆடும் கடைமணி நாவசையாமல் அகிலமெங்கும் நீடும் குடையை தரித்த பிறான் இவ்வையகத்தில் பாடும் புலவர்புகள் ஒட்டப்பூத்த பாத மலரை தலையில் சூடும் குலோத்துங்க சோழனென்றே என சொல்கிறேன் குருமாரே நமது மன்னர் நீதி தவறாத ஆட்சி புரிவது இருக்கட்டும் நாங்கள் மூன்றாவது அடியை தொட்டுவிட்டால் எங்கே சீடனாகிய தன்னையும் பாராட்டி பாடிவிடுவீர்களோ என்று பயந்து தனக்கே உரிய பணிவையும் பண்பையும் வெளிப்படுத்துகின்ற பாவனையில் தாங்கள் பாடிய கற்றலை கருத்துறையில் இச்சடிக்கும் ஆற்றலை கொளுத்து பாடலை முடித்த நேர்த்தி இருக்கிறது ஆகாகா 
அதற்காக வேறும் மன்னரை பாராட்டி ஆயிரம் கவிதைகளை பாடிக்கொண்டே இருக்கலாமே கம்பர் பெருமானே கரிமலை பெறுவதற்கு புலவர்களாகிய நாங்கள் எல்லாம் துடியாய் துடித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எங்கள் தேகம் கைவழுக்கும் எங்களை தாடவிடுவார் விஞ்ஞாபிக்கின்றோம் ஆனால் ஒன்று கூத்தரு பிராணி மட்டுமே நீங்கள் பாராட்டி பாட வேண்டும் அணை அணை முதலில் யார் வரும்படியா தலைமை போவே முதலில் நீரே தூங்குமே தூங்குமே கல்லை உருக்கி கவிதை படைக்கும் பெரும் புலவா முல்லை மலர் போல் முகமுள்ள உங்கள் பட்டினிலே நெல்லில் அரிசிருப்பது போல் பொருள் நிறைந்திருக்கும் இப்பொழுது நீ சொன்னீரே அது எந்த பா இனத்தைச் சேர்ந்தது இது என் சொந்த பா கந்தப்பா என்னை அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே இவனை பாட வைத்திருக்கிறாயா குருதேவா அது என்னது இவன் பாடியது பாடலா உமையில் பொருத்தம் இல்லை இலக்கணம் எங்கெங்கோ தடம் புரட்டுவிட்டு எல்லா குற்றங்களும் நிறைந்திருக்கின்றன என்பதை நானும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறேன் ஆனால் பாடலில் குற்றம் இருந்தாலும் பாடலின் நோக்கம் தங்களை பாராட்டுவதுதானே அதை மனதில் கொண்டு கவிச்சக்கரவர்த்தி அவர்களை என்னை போற்றுகின்ற நேரத்தில் என் தமிழ் இலக்கணம் புதைக்கப்படுவதை நான் விரும்பவில்லை என்னை இவர்கள் தூர்த்தியே பாராட்டும் ஆனால் கவிதைக்குரிய கட்டுக்கோப்பும் இலக்கண சுத்தமும் இருந்துவிட்டால் பரிசளிக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன் இவன் பாடிய பாடலை நினைக்கும் பொழுது என் தமிழ் அறிவே என்னை சுட்டளிக்க எனக்கு விழாவும் வேண்டாம் விருதுகளும் வேண்டாம் வீழ்த்தியா என்ன நான் பாட்டு பாடிட்டு கல்லும் உருகுமன்னம் கவிரையும் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நீர் கல்லையே உருக்கி கவி பாடும் தலைவா என்று பாடினீரே கல்லை எங்கேயாவது உருகுமாயா யோ உம் அங்கேயே காரி துப்புறோம்னு நினைச்சேன் அந்த காரியத்தை கூத்தன்னா செய்ய போறானே நாம ஏன் கெட்ட பேர் வாங்கிக்கணும்னு ஊட்டட்டேன் முல்லை மலர் போல முகமுள்ள உங்கள் பாட்டினிலே என்று பாடினீரே முல்லை மலர் போல முகம் மூஞ்சிருக்கத்தானையா உண்டு மனிதனுக்கேதையா தாமரைன்னு சொல்லி தொலைச்சிருந்தா கூத்தன் ரெண்டு வெள்ளி காஜிகளால் தெரிஞ்சுப்பா அதையும் கெடுத்தீர் கம்பன் தன் ராமாயணத்திலே பல இடத்தில் தாமரை தாமரை என்று சொல்லிவிட்டானே அதனால் கொஞ்சம் புதுமை இருக்கட்டுமே என்று நான் முல்லையை தொட்டேன் நீ தொட்டது முல்லையை அல்ல தொல்லையை நீங்கள் ஊழையிடுவதை பார்த்தால் கூத்தரை ஒழித்து கட்ட என்னோடு ஒத்துழைக்க மாட்டீர்கள் போல் இருக்கிறதே அந்த வகையில் நாங்கள் எல்லாம் உன்னோடு ஒத்துழைக்க தயாராகத்தான் இருக்கின்றோம் இருந்தாலும் நாமும் அந்த இலக்கண இலக்கியங்களை ஓரளவாவது கற்றுத் தேர வேண்டும் ஐயா அதை பற்றி பிறகு யோசிப்போம் என்ன ஒன்றுமில்லை இந்த இடம் சதி திட்டம் தீட்டுவதற்கு தகுந்த இடம் நாம் அடிக்கடி இங்கே சந்தித்து அந்த கூத்தனை ஒழித்து கட்ட நாம் வழி தேட வேண்டும் நாம் வாழ்வதற்குத்தான் வழி தெரியவில்லை கூத்தனை ஒழித்து கட்டமாவது வழி தேடுவோம் முறிமளவுக்கு தங்களுக்கு ஆத்திரம் வந்திருக்கிறது என்றால் அதை தவிர வேறு எந்த தவறும் அங்கு நடந்திருக்க முடியாது மாதரசி நீ இந்த கூத்தனின் கலவித்திரத்துக்கு மட்டும் பத்தினி அல்ல அவனுடைய கல்வி தரத்துக்கும் மீதான அடிப்பட்டு எங்களது அன்பு காணிக்க ஒருவராக ஒவ்வொருவராக நெடுங்காலம் ஆடு நெடுங்காலம் ஆடு என்ன விஷயம் நம்ம செங்குந்த வேளாளர் இனத்தை பற்றி ஐயா ஒரு பாட்டு பாடி எங்கிட்ட கொடுத்தாங்க நம் இனத்தை பற்றி நானே பாடுவதா வேற யாருக்கு பாட முடியும் நம்ம ஜாதியில உங்களுக்கு நிகரான புலவர் இதுவரைக்கும் போறதுல இனி புறக்க போறதுல அப்படி இருக்க நாங்க வேற யாருக்கங்க பையாப்பா உங்கள் ஆவலை நான் புரிந்து கொண்டு விட்டேன் இருந்தாலும் நம்மை நாமே புகழ்ந்து கொள்வது சரியல்லவே என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க வேளாளர் இனத்தை பத்தி கம்பர் பெருமான் பாடலீங்களா வைத்தியர்களை பத்தி இறங்குவாடிகள் பாடலீங்களா பாடி இருக்கிறார்கள் ஆனால் அதில் ஒரு ரகசியமும் இருக்கிறது வேளாள இனத்தை பற்றி புகழ்ந்து பாடிய கம்பர் அந்த இனத்தை சார்ந்தவர் அல்ல வைசியர்களை பற்றி புகழ்ந்து பாடிய இளங்கோவடிகளும் அந்த இனத்தை சார்ந்தவர் அல்ல ஒரு இனத்தில் தோன்றிய புலவர் வேறொரு இனத்தை பற்றி புகழ்ந்து பாடும் பொழுதுதான் அந்த இனத்திற்கே மதிப்பும் மரியாதையும் ஏற்படுகிறது அதை விடுத்து அவரவன் ஜாதியை பற்றி அவரவனே புகழ்ந்து பாடிக் கொண்டிருந்தால் 
அது ஜாதி நெறியை தூண்டுமே அல்லாது அந்த சமயத்திற்குண்டான நெறியை தூண்டாது போய் வருகிற மிகுந்த சிரமத்தின் பேரில் பொறுமையோடு சொல்லுகிறேன் போய் வருகிற உங்களை வானலாக வாழ்த்திக் கொண்டே போவார் என்னடி நீயும் அவர்களோடு சேர்ந்து விட்டாய் இந்த ஜாதி சமயம் என்ற உணர்வுகளே யார் யாருக்கு தோன்றாது என்பது குறித்து நானே ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறேனே ஜாதி உணர்வு யார் யாருக்கு தோன்றாது கற்றவருக்கு ஜாதி இல்லை எல்லா நூல்களையும் கற்று உணர்ந்தவர்களுக்கு ஜாதி என்பது இடையில் தோன்றியது என்பது புரிந்துவிடும் ஆகவே கற்றவருக்கு ஜாதி இல்லை சரியா கட்டிடம் கண்ணியருக்கும் ஜாதி இல்லை பருவம் அடைந்த பெண்ணைத்தானே நாம் கண்ணி என்று அழைக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் யாரோ ஒரு ஆடவனை தனிமையில் சந்தித்து தனது உள்ளத்தை பறிகொடுத்து விட்ட பிறகு அவன் ஜாதி என்ன மதம் என்ன குலம் என்ன கோத்திரம் என்ன இவற்றையெல்லாம் விசாரித்துக் கொண்டாவனோடு இவளும் தன்னையே மறந்திருக்கும் அந்த நேரத்தில் எந்த கண்ணி ஜாதியை பற்றி சிந்திக்க போகிறார் கற்றவருக்கு ஜாதி இல்லை கண்ணியருக்கு ஜாதி இல்லை அடுத்து கைவன்மை உற்றவருக்கும் ஜாதி இல்லை புரியவில்லை தர்மகுணம் படைத்தவனுக்கும் ஜாதி உணர்வு தோன்றாது எப்படி என்றால் தனக்கு முன்னே பசியோடு நிற்கும் ஒரு ஏழையின் பாத்திரத்தை கண்டு அன்னமிடுவானை தவிர அவன் என்ன கோத்திரம் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க மாட்டான் இப்படியெல்லாம் நான் எழுதிவிட்டு நம் இனத்தை பற்றி நானே புகழ்ந்து பாட்டெழுதினால் கூத்தனின் சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்று என்னை எள்ளி நகையாடுவார்களே இப்பொழுது சொல் நான் எழுதட்டுமா நீங்கள் சொன்னதை எல்லாம் கேட்ட பிறகு ஜாதி வெறி பிடித்தவன் மடையன் என்று தோன்றுகிறது அந்த ஜாதியை புகழ்ந்து பாடலும் எழுதிவிட்டால் அடிமடையன் என்றல்லவா பட்டம் கிடைத்து விடுவோம் அப்படி சொல்லடி என் தங்கமே நீங்கள் இங்கேயே இருக்கிறீர்கள் அதான் அப்பவே சொல்லுங்க உங்ககிட்ட பாட்டு பார்க்காம போக மாட்டோம்னு நம் இனத்தை புகழ்ந்து நாமே பாட வேண்டும் என்று அடம் பிடிக்கிறீர்களே உங்களை போன்ற ஒரு சிலர் பிறந்த ஜாதியில் நானும் பிறந்திருக்கிறேனே வைக்கப்படுத்த உங்கள் பூமாலை வேண்டாம் உங்கள் பொன்னாலை எடுத்துக்கொண்டு பெரும் புலவரை தேடி நீங்கள் ஏன் போக வேண்டும் வேலை இல்லாமல் பெரும் புலவர்களாகிய நால்வர் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆமாம் தாங்கள் செங்குந்தர் இனத்தை சேர்ந்தவர்களோ ஆமாம் ஏதோ கூத்தன் திமிர் என்று சொன்னீர்களே எங்க ஜாதியில பிறந்தவையா அந்தாலு பெரும் பொலவனாச்சே நம்ம ஜாதியை பத்தி ஒரு பாட்டு பாருங்களா மறுத்து விட்டாரா மறுத்தா பரவா இல்லையே எங்களை போல உள்ளவங்க பிறந்த ஜாதியில தானும் பிறந்தது கேட்டவன் பேசி விட்டாயா கேட்டீர்களா புலவர்களே தான் பிறந்த ஜாதியையே கேவலமாக பேசியிருக்கிறார் அப்படிதான் இருக்கேன் அதற்கு இன்னும் ஒரு ஆதாரத்தையும் சொல்லுகிறேன் என்னங்க நாங்கள் அவரிடம் பல முறை சென்று ஐயா செங்குந்தர் இனம் மிக சிறந்த இனம் அந்த இனத்தை பற்றி நீங்களாவது பாடுங்கள் இல்லை எங்களையாவது பாட விடுங்கள் என்று கேட்டோம் அதற்கு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா என்ன சொன்னாரு நானும் பாட மாட்டேன் நீங்கள் பாடினால் உங்கள் தலைகளை எடுத்து விடுவேன் என்றார் கலர் நிலத்தில் விதை முளைத்த போல செங்குந்தர் இனமே முட்டாள் இனம் அதில் தோண்டிய தான் ஒருவனே மிக சிறந்த மேதை என்று உலகத்துக்கு காட்ட நினைக்கிறான் அவன் இருந்தால் உங்கள் இனத்தையே அழித்து விடுவான் ஒரு அவசர செய்தி செங்குந்த இனத்தார் சிலர் தங்கள் இனத்தின் மீது பாடல் இயற்ற வேண்டும் என்று கூத்தர் பெருமானிடம் வந்தார்களாம் வந்தார்கள் தன்னிறத்தை தானே பாடிக்கொள்வது தற்புகழ்ச்சியாகும் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பி வைத்தேன் இது பற்றி ஒற்றர்கள் வாயிலாக மேலும் எனக்கு கிடைத்த தகவல் என்னவென்றால் கூத்தர் பெருமான் மீது பொறாமை கொண்ட ஒரு சில புலவர்கள் அவர் மறுத்து கூறியதை ஒன்றுக்கு பத்தாக திரித்து கூறி செங்குந்தர் இனத்தையே அவருக்கு எதிராக திருப்பி விட்டிருக்கிறார்களா இதன் காரணமாக வெறி பிடித்த பெரும் கூட்டம் ஒன்று உத்தர விரானை கொல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு பயங்கர ஆயுதங்களுடன் கோட்டையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது உத்தரை கொல்லுவதா அதையும் நீர் இங்கு வந்து சொல்லுவதா படைகளை அனுப்பி வெறி பிடித்த தலைகளை கண்டதுண்டமாக வெட்டி அழியச்சொல் மன்னா இது என்ன அவசர முடிவு யாரோ சில சொன்ன பொய்யான வதந்திகளை நம்பி வரும் இந்த கூட்டத்திற்கு நாம் மெய்யான விளக்கத்தை கொடுத்துவிட்டால் 
அமைதி பெற்று திரும்பி விடப் போகிறார்கள் மன்னா அந்த கூட்டத்தை நேரடியாக நானே பார்த்தேன் நான் கொடுக்கும் எந்த விளக்கத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் அவர்கள் இருப்பதாக எனக்கு தோன்றவில்லை கூட்டம் கோட்டையை நெருங்கிவிட்டது எனக்கு உத்தரவிடுங்கள் நாதை சென்று பேசி அவர்களை சமாதானப்படுத்திவிடுகிறேன் இந்த கட்டத்தில் நீங்கள் அவர்களை போய் பார்த்தார் அவர்களுக்கு ஆற்றம் அதிகரித்து நானே சென்றார் அமைதி ஒட்டக்கூத்தர் அமைதியாக இருந்து எதற்காக ஒட்டக்கூத்தர் ஒழிய வேண்டும் அவர் எங்கு ஜாதிய கேரளா பேச விட்டாரும் அவர் பேசியதை நீங்களே நேரடியாக கேட்டீர்களா அல்லது யாரேனும் உங்களிடம் சொன்னார்களா அவர் பேசுறத நாங்களே நேரடியாக கேட்டோம் அப்படி பேசவே இல்லை என்று கூத்த பெருமானே சொல்லுகிறாரே அவர் சொல்றது பொய் இப்பவே அவரை கிட்ட ஒப்படைக்கணும் ஒப்படைத்தால் நீங்கள் அவரை என்ன செய்வீர்கள் அவரை கண்ட கூட்டமா வெட்டி எறிவோம் உங்கள் கோரிக்கைக்கு நான் இணங்க வருத்தால்
கையை எடுத்து கதவை திறந்து விடு இவர்கள் என்னை கொல்லட்டும் முடியாது அவர்கள் என்னை கொல்லட்டும் உத்தரே அஷ்டமிக்கு இன்னும் ஒரு நாளைக்கு தான் இருக்கிறது அதற்குள் நீர் வெளியே வராவிட்டால் இளவரசை குழுக்கவிட்டு நாங்கள் உள்ளே வந்து விடுவோம் எந்த இக்கட்டிலும் என்னை கைவிடாத நீ இப்பொழுது சிலையாக அமர்ந்திருக்கும் மர்மம் தான் என்ன எதிர்கால தமிழகத்திற்கு குற்றமற்ற பாடலும் குறையற்ற காவியமும் கொடுக்க வேண்டும் என்றுதானே என் வாழ்வாளையே அர்ப்பணம் செய்தேன் அதற்கு தான் இந்த தண்டனையா எனக்காக இளவரசர் வாழ வேண்டுமா ஒன்று சொல்கிறேன் என் தமிழ் பணி போதும் என்று நீ நினைத்தால் என் தலையை நானே வெட்டிக் கொள்கிறேன் இளவரசர் உயிரை நீ காப்பாற்றிக் கொடு அவர்களையே புகழ்ந்து பாடிவிட்டால் அமைதி பெற்று விடுவார்கள் அல்லவா ஆனால் தாயே வெறும் ஜாதியை புகழ்ந்து நான் பாடுவது ஜாதியை புகழ்ந்து பாடுவது தாழ்வு தொழிலை புகழ்ந்து பாடுவது உயர்வு செங்குந்தன் செய்யும் தொழில் என்ன நெசவு தொழில் அந்த நெசவு தொழில் எவ்வளவு உயர்வானது என்பதை மகாகவியான உண்வாயால் பாட வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையை உருவாக்கினேன் பாடு என்ன தயக்கம் நான் கண்களை மூடிக்கொண்டு அசுர வேகத்தில் கவிதைகளை சொல்லுவேன் என்னை சுற்றி நூற்றுக்கணக்கான என் மாணாக்கர்கள் அமர்ந்து கொண்டு ஆளுக்கு ஒரு வரியாக எழுதுவார்கள் இங்கு யார் அந்த காரியத்தை நான் செய்கிறேன் தாயே எழுபுவனம் இருவரன புலகரிகுமாறு அவர் இவரும் அழகொளிரும் அழகளிரு போட்டி உலகுமையில் இருவரோடு கலபமையிலேறும் முகனினரும் முகனினும் மனகனின் அடி போட்டி வெளிரு நிறம் உடையதொரு கமல மலர் மீது மிளிரும் எழு கலை மகளின் திருவடிகள் போட்டி இமயவனின் இடது புறம் உனது புறமாக அமையவரும் உமையவளும் அடிமலர்கள் போட்டி பாடியதெல்லாம் எழுதியாகிவிட்டதா ஒரு எழுத்து கூட எழுதவில்லை ஜெகன் மாதா லோகநாயகி வழக்கம் போல் என் மாணாக்கர்கள் எதிரில் இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு இந்த மாபெரும் பிழையை செய்துவிட்டேன் கருணையின் திருவுருவே கற்பனையில் நான் என்னையே மறந்து விட்டேன் அம்மா தன்னை மறப்பவன் தான் கவிஞன் ஒரு எழுத்து கூட எழுதாமல் விட்டதற்கு காரணம் நீ பாடிய பாடல் எனக்கு புரியாமல் இல்லை உன்னை கொல்ல வேண்டும் என்று வெளியே நிற்கிறார்களே அத்தனை பேரும் உனக்கு நிகரான புலமை பெற்றவர்களா இல்லை தாயே அவர்களில் சிலர் படிப்பு வாசனையே அறியாதவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் புரியும்படியாக வழக்கத்தில் உள்ள எளிய வார்த்தைகளை கொண்டு பாடல் ஏற்று பார்க்கலாம் தூகில் கொடுத்தான் வைகுந்தன் பாரில் உள்ளோர் அனைவருக்கும் தூகில் கொடுத்தான் செங்குந்தன் செங்குந்தனா இல்லை வைகுந்தனா செங்குந்தனா இல்லை வைகுந்தனா சிறந்தவன் யார் இங்கு உயர்ந்தவன் யார் ாயே சொல்லடி நீயே செங்குந்தனா இல்லை வைகுந்தனா சிறந்தவன் யார் இங்கு உயர்ந்தவன் யார் பைரவித்தாயே சொல்லடி நீயே பைரவித்தாயே சொல்லடி நீயே கடலில் நாளும் அவன் துயில்வான் நாம் பள்ளி எழுச்சி சொன்னால் பின்னர் எழுவான் பார்க்கடலில் நாளும் அவன் துயில்வான் நாம் பள்ளி எழுச்சி சொன்னால் பின்னர் எழுவான் பாவடியில் நூலை பதனிடுவான் பாவடியில் நூலை பதனிடுவான் 
தன் பசியிலும் நூலுக்கிவன் கஞ்சியிடுவார் தன் பசியிலும் நூலுக்கிவன் கஞ்சியிடுவார் அந்த மாலவன் அறியமாயவன் இந்த நூலவன் என்றும் தூயவன் எங்கள் செங்குந்தனா இல்லை வைகுந்தனா செங்குந்தனா இல்லை வைகுந்தனா ஆடை அணிந்த வந்தான் முழு மனிதன் ஆடையில்ல மனிதன் அரை மனிதன் ஆடை அணிந்த வந்தான் முழு மனிதன் அரை மனிதன் தன்னை முழு மனிதன் என்று ஆக்கிய இவனன்றோ பெரும் புனிதன் அரை மனிதன் தன்னை முழு மனிதன் என்று ஆக்கிய இவனன்றோ பெரும் துரிதன் நூலிலும் சிக்கல் வாழ்விலும் சிக்கலாயினும் இனம் மயராத் உழைக்கும் செங்குந்தனா இல்லை வைகுந்தனா சிறந்தவன் யார் எங்கு உயர்ந்தவன் யார் பைரவித்தாயே சொல்லடி நீயே பைரவித்தாயே சொல்லடி நீயே அங்கையர் கண்ணியனும் மீனாட்சியே இந்த அவனி எங்கும் உனது அருளாட்சியே அங்கையர் கண்ணியனும் மீனாட்சியே இந்த அவனி எங்கும் உனது அருளாட்சியே நிறைவான அருள் செங்கும் விழிகாட்டம்மா நிறைவான அருள் செங்கும் விழிகாட்டம்மா எங்கள் நெசவாளர் குலம் வாழ வழிகாட்டம்மா நிறைவான அருள் செங்கும் விழிகாட்டம்மா எங்கள் நெசவாளர் குலம் வாழ வழிகாட்டம்மா வழிகாட்டம்மா அனுபவங்களை எல்லாம் ஆடல்களாக வடித்து நமக்கெல்லாம் அடங்கியிருக்கிறார்கள் 
அவர் பாடியது வர மொழியில் தான் என்றாலும் அவர் நடமாடியது தமிழகத்தில் தான் அவர் ஜீவ சமாதி கொண்டது தமிழகத்தில் உள்ள நெருவரில் தான் என்பது அங்கருக்கு தெரியாது போல மன்னிக்க வேண்டும் நடுவரவர்கள் சதாசுத பிரம்மேந்திரர்களை பற்றி எங்களுக்கும் தெரியும் அவர் பாடியதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க கண்ணபரானை பற்றித்தான் என்பதை தாங்களாவது அவருக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள் பாவம் நடுவரவர்களே பரிதாபத்துக்குரிய நண்பர் அவசரப்பட்டு விட்டார் பிரம்மஞானி சதாசுவ பிரம்மேந்திரர் முழுக்க முழுக்க பாடியது கண்ணனை பற்றித்தார் அப்படிப்பட்டவையின் வாழ்க்கையில் கலியுக கண்கண்ட தெய்வமான மாரியம்மா குறுக்கிட்டு அந்த கவிஞனின் மூலமாகவே தனது எண்ணத்தையே நிறைவேற்றுக் கொண்டார்
அநேக கோடி பிரம்மாண்ட ஜனனியான உனக்கு இந்த எளிய நிலத்தில் எதற்கம்மா இந்த விளையாட்டு எல்லாம் காரணத்தோடு தான் என்னவோ தஞ்சை மாநகர் கருகில் உள்ள இந்த இடத்தில் புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன் என்ற திருநாமத்தோடு கோயில் கொண்டு என்னை நாடி வரும் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்க விருப்பம் கொண்டுள்ளேன் பிரம்ம ஞானியான உன்னுடைய கரங்களால் சிலாசாசனம் செய்யப்பட்டால் என் அருள் வெள்ளம் பெருகி மக்கள் வேண்டியவற்றையெல்லாம் அடைந்து பிரம்மானந்தம் அடைவார்கள் அதற்காகத்தான் உன்னை தேர்ந்தெடுத்தேன் இதோ அருகில் இருக்கும் புற்றுமண்ணை எடுத்து உன் சரீரத்தில் தோன்றியுள்ள அமைமுத்துக்களின் மேல் தடவி அந்த மண்ணையே பிரதர்ஷித்தை அதுவே மூல விக்கிரமாக உருப்பெற்றுவிடும் அதற்கு எந்தவித அபிஷேகமும் தேவையில்லை தைல காப்பிட்டுத்தான் பூஜிக்க வேண்டும் நடக்கட்டும் அபாரமாக இருக்கிறதா போடா மூடா 
அந்த பகுதி தஞ்சை மன்னன் பச்சையப்பனுக்கு சொந்தமானது நமது அதிகாரம் அங்கே செல்லாது எனக்கு தெரியாதா நான் சொல்ல வந்தது நமது பாளையத்து மக்கள் இரவோடு இரவாக அந்த கோயிலுக்கு சென்று காணிக்கைகளை வாரி வாரி இறக்கினார்களாம் குறிப்பாக பெண்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறதா இந்த நிலைமை நீடித்தால் நமது பாளையத்தின் பொருளாதாரம் இருக்கிறது இதற்கு என்ன செய்யலாம் உடனடியாக நமது எல்லை நடிகளும் காவலர்களை நிறுத்தி தஞ்சையை நோக்கி எந்த பெண் சென்றாலும் சரி அவரை கற்பழித்து அங்கேயே கண்டு கொண்டமாக வெட்டி விட்டாராவதியாரே என்ன அந்த கோவிலுக்கு போகும் பத்தனை பெண்களை நீ இந்த படுத்தினே கருப்பு கருத்தியான மகமாய் உங்க வம்சத்தையே போட்டால் அழைக்கிடுவான் கற்பு கற்பு என்று கதைக்கிறாளே கற்புள்ள பெண்கள் நம் பாயத்தில் இருந்தால் தானே இவர்களுக்கு கடைசியாக அந்த மரமாய் அங்கிருக்க முடியும் உண்மை கற்பே இல்லாமல் செய்துவிட்டால் எப்படி இப்பொழுதே செய்து காக்கிறேன் அடே நூற்றுக்கதிபதி இந்த திருக்கு பிடித்தவரை நீ சோதித்துக் கொள்வது மற்ற பெண்களை அனுபவிக்கிறாள் எங்க போய் தொலைஞ்ச இந்த பாய் பயப்பில நெல்ல பாத்துக்க சொன்ன ஆகாசத்தை அண்ணாந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த வார வாரேண்டா இந்த புகட்டையால உன்ன சொல்றேண்டா எதுலையாவது உனக்கு சொல்ல வருதான பேசி 
அன்பா ஆதரவா ஒரு நாலு வேலை சோறு போட்டினா உன் மகனுக்கு எல்லாம் சரியா போயிடும் நீ என்னமா சொல்ல வந்த வெளியில ஒரு மகான் உட்கார்ந்து இருக்காருப்பா அவரை எப்படி நீ மகான் சொல்ற பரமசிவன் கழுத்துல பாம்பு இருக்குல்ல அதே மாதிரி அவர் கழுத்து சுத்தி ஒரு பாம்பு படம் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி நிக்கிதுப்பா ஐயோ பெரிய சங்கதி பாத பூஜை பண்ணியே தீரணும் நீ அதுக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணு நான் போய் தரிசனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன்
என் மவளுக்கு நாகதோஷம் இருக்கியா என்னங்க வர்ற புருஷனுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து அவ்வளவுதான் பாருங்க உங்க மகனை என் மகன் கட்டிக்கிட்டு அவளோட ஒரு நாள் வாழ்ந்த போதுங்க நான் சந்தோஷமா இருப்பேனுங்க ஏன் அப்படி அதுங்க நிரந்தரமா வாழறதுக்கு என்னோட மூத்த மவ நித்திய சுமகலியா இருக்காளே அவ கால புடிச்சா போதாது தஞ்சாவூர் வரைக்கும் நான் போயிட்டு வந்து உங்ககிட்ட பேசுறேன் வாங்க அதிகாரியா உங்களை பார்க்கதான் வந்துகிட்டே இருக்கோம் நீங்களே வர்றீங்க அப்படியா என்ன சமாச்சாரம் அருமையான வயிற்று வலி அடிக்கடி வருது அதுக்கு ராச வைத்தியம் பார்க்கணுமா அந்த வைத்தியம் தஞ்சாவூர்ல தான் இருக்காராம் ரெண்டு நாள்ல நான் போயிட்டு வந்துருவேன் அது வரைக்கும் பிள்ளைங்க மாடுகளை மேய்ச்சி கொண்டு வந்து விட்டுடும் ரெண்டு நாள்ல வந்துருவீங்கல்ல வந்துருவையா நடிகை சாத்துக்கணும் எடுக்க முடியலையே இந்த ஜென்மா பூரா அவளை பாத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் போக தோணுது ஐயா என் தினமும் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போங்களேன் செய்யலாம் வெளியூர் ஓஹோ அப்படியா அப்போ ஒரு ரெண்டு ஒரு நாள் தங்கி தரிசனம் பண்ணிட்டு போங்களேன் பாத்திரில எங்க தங்கிறது வெளியூர்ல இருந்து வர யாத்திரிகள் எல்லாம் கோவில சுத்தி தான் தங்கி இருந்துட்டு போறா நீங்களும் அந்த மாதிரி தங்கி இருந்துட்டு போலாமே சரி மன்னிக்கணும் இங்க அம்மாவுக்கு தேவையான நேரம் தெரியும் நாங்களே தான் தயார் பண்றது இப்படி வெளியூர்ல இருந்து வர சரகாசனை வாங்குற வழக்கம் இல்லை எழுந்திரிங்கப்பா என்னப்பா அப்படி பாக்குறீங்க நான் தான் உங்க மூத்த பொண்ணு என்ன தெரியலையா என்னப்பா நீங்க மகளை பார்க்கணும்னு ஆசையோட ஓடி வந்த நீங்க இங்க வந்து அம்மா தாயேன்னு கூப்பிட்டா இது என்ன முறை என் மகன் நான் உன்னை மகளா தத்தெடுத்தத நீ யோசிக்கிட்டே அம்மா ஆமாப்பா தேவாதி தேவர்களும் என் சிறுமூர்த்திகளும் கூட என்ன அம்மா அம்மான்னு கூப்பிடறத கேட்டு என் காது புளிச்சு போச்சு இந்த கலியுகத்துல யாராவது என்ன மகளேன்னு கூப்பிட மாட்டாங்களான்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்பதான் நீங்க என்ன தத்தெடுத்தீங்க முறையிடுது <laughs> 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 நீ உட்கார்ந்தா அப்பா உட்கார என்ன சொல்ற நானும் அன்பனும் பிடிக்குள் அகப்படும் ஆரம்பதே ஏன்பா தங்கச்சிக்கு ஒரு மாப்பிள அனுப்பி வச்சிருந்தேன் அனுப்பிச்ச ஆமா அட அது உங்களதானா அம்மாடியே உன் தங்கச்சிக்கு நாகதோஷம் இருக்குது அந்த பிள்ளை அண்ணனுக்கே கட்டி கொடுத்துடலாமா அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லபடியா வாழறதுக்கு நீ ஏதாவது வழிவாக பண்ணுவியா பூ போட்டு கட்டலாம் தான் நான் இங்க ஓடி வந்தேன் அப்பா அந்த பிள்ளையாண்டா மேல பாம்பு ஏறி இறங்கிச்சுல தோஷம் நீங்கிடுச்சு எப்படியே நாகமா வந்ததே நான் தானே அருங்க புறானே இத்திரோண்டு கோயில்ல குந்திக்கிட்டு அம்மா தூரம் வந்து இவ்வளவு வேலை பண்ணிருக்கியாமா நீ அப்ப உன் தகச்சி அந்த பிள்ளையாண்டானுக்கே குடுத்துடலான்ற குடுத்துருங்க என் மனசுல கடந்து ஒண்ணு தவிக்குது என்ன உன் சன்னிதானத்திலேயே அதுங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்தா நான் கடந்து கூத்தாடுவேன் எங்க இங்க இருந்து அதுங்களெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு நான் வரப்போறேன்னு எனக்கே தெரியல வழியா <laughs> அப்பா அந்த பாளையத்தானை கொண்டு 
எனக்கு கோயிலையும் கட்ட வச்சு என் தங்கச்சி கல்யாணத்தையும் பண்ண வைப்ப அது என்னால முடியுமா முடியாத உன்னை முழுக்க முழுக்க மவளா நினைச்சு குடும்ப கதையை பேசிட்டு இருந்தனா அதுல உன் கதைய மறந்துட்டேன் ஒரு மொழி முழிச்ச பாரு அதுல எல்லாம் ஞாபகத்து வந்துருச்சுமா புண்டி உன் சங்கதி தெரியாம எரும பையா மைசாசூர் அவங்க கிட்ட சண்டைக்கு வந்தானே அவன் சாலிய கைது பிள்ளைங்க அதை விட சிவனும் விஷ்ணு உங்ககிட்ட பட்ட பாட்டுக்கு இந்த கொசு பய பாலை தான் எந்த மூலிகமா அவனை விட நீ வந்து கல்யாணத்தை கிட்ட இருந்து நடத்துவே நான் வந்த காரியம் முடிச்சு போச்சு சந்தோஷமா கரை நான் இப்போ எனக்காக அங்கிருந்து பலகாரம் கொண்டு வந்திருக்கீங்களே புதுக்கலியப்பா ஆமாமாவே மறந்து போச்சு மறந்து போச்சு ஐயோ நல்லா இருக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கு எல்லாம் தகச்சு தான் படிச்ச ஏப்பா நிறைய மாடு வச்சிருக்கீங்களே எனக்காக கொஞ்சம் பால் கொண்டு இருக்க கூடாது இத வருமா உன்னை பார்த்து இவ்வளவு சௌகரியமா பேசுவேன் தெரிஞ்சிருந்தா நான் கொண்டு வந்திருப்பம்மா சரி சரி நானே அங்க வந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீ எங்கே வருவோமா உன்னால ஆகாத காரியம் என்னம்மா இருக்கு மவளே அலவாரம் இங்க இருக்கு அப்போ வந்திருக்கா மவளே அம்மா அம்மா அப்படியே
இவர்களுக்கு பைத்தியம் பிடித்திருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் இப்படி ஒரு கனவு கண்டிருக்க வேண்டும் இல்லைங்க சத்திய பிரமாணமா சொல்றேங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் கண்ணால பார்த்தங்க ஆமாங்க இப்போதே நான் அங்கு வருவேன் நீங்கள் சொன்னபடி குழந்தைக்கு பொது பால் கொடுக்காமல் இருந்தால் அங்கேயே உங்கள் இருவருடைய கண்களை பறித்து விடுவேன் பாத்தீங்களா
பண்ணிட்டு வர்றதுக்குள்ள இங்க இவ்வளவு அற்புதங்களை பண்ணி விட்டாளா ஆமா மாமா அப்பா இங்க அம்மனை தட்டெடுத்த விஷயத்த இப்பதான் மகாராஜா கேள்விப்பட்டிருக்காரு உடனே எங்களை கூப்பிட்டு உங்க அப்பாவை கூட்டிடுவா அவரை வணங்கணும்னு சொன்னாரு நீங்க வந்துட்டீங்களோ இல்லையோன்னு பயந்தோம் இங்க வந்து பார்த்தா எங்களுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறீங்க உன்னா கனவுல தரிசனம் பண்ண அதுக்காக ராசாவ என்ன தரிசனம் பண்ண ஏற்பாடு பண்ணிட்டியா என்னடி மாவும் சித்து வேலை மகாராஜா ஆத்தங்கரைக்கு வந்துட்டோம் ஆத்தங்கரைக்கு வந்தாச்சா வெள்ளம் வருதா மகாராஜா குறிக்காரி சொன்ன மாதிரி மழையே வந்துருச்சு ஆத்திர வெள்ளம் கண்டிப்பா வந்துடும் வந்துருச்சுக்கு வெள்ளம்
நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை மாரியப்பன் பரம்பரைக்கே அளிப்பதோடு அவற்றிலிருந்து அவர்கள் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் அனுபவித்துக் கொள்ளலாம் என்ற உரிமையையும் வழங்குகிறேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மாரியப்பன் பரம்பரையில் நல்லவர்களும் பிறக்கலாம் கெட்டவர்களும் பிறக்கலாம் ஆனால் கோவில் நிர்வாகம் எந்தென்றும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஓர் கடுமையான நிபந்தனையையும் விதிக்கிறேன் இந்த கோவிலுக்கு சொந்தமான எந்த பொருள் காணாமல் போனாலும் அதை திரும்ப ஒப்படைக்கும் கடமை அவர்களையே சார்ந்தது தவறினால் மரண தண்டனை தான் என்பதை அம்மனுக்கு முன்னால் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்களுக்காகவே கும்பாபிஷேக பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்கேன் குண்டல ரெண்டு வாயை போட்டுக்கிட்டு நெத்தில இந்த குங்குமத்தை எல்லாம் ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடுறேன்
இவங்க இப்ப போக மாட்டாங்க போல இருக்கு சிலைய தண்ணி குழிய விட்டுட்டு நாம போயிடலாம்
அப்பா வந்து நீ இருக்கிற இடத்தை காட்டி கொடுத்துட்டியே என்ன கருணம்மா உனக்கு இல்ல எங்க போற கம்பால இருக்கிறதுக்கு மாமா நாமே இந்த இடத்துல மறைச்சு வச்சுட்டு நாமே எடுத்துட்டு வந்ததா சொல்லிடுவாங்க மாமா ஆமா இப்பவே மன்னரை கூட்டிட்டு வந்து இந்த காட்சியை காட்டணும் வாங்க வாங்க இங்க பாருங்க மன்னா இங்க ஏதோ நாகம் ஒளி காட்டி வழிகாட்டி காவலும் புரிந்து கொண்டிருப்பதாக சொன்னார்கள் இங்கு எந்த நாகத்தையும் காணும் ஒரு காகத்தையும் காணும் மன்னா இந்த அம்பாள் மேல சத்தியமா சொல்றேன் நாங்க புறப்படுறப்போ அந்த நாகம் இங்கதான் இருந்தது இதுக்கு மேலையும் தராபதி மன்னா இந்த சம்பவத்தை பற்றி உமது கருத்து என்ன இது ஒரு சம்பவமா அசம்பவம் அல்லவா மன்னா இந்த சிலையை கடத்தியவர்களும் இவர்கள் தான் இதை பதுக்கி வைத்தவர்களும் இவர்களே தான் தாலாவதி கூறிய குற்றச்சாட்டிற்கு நீர் என்ன பதிலளிக்க போகிறேன் இதுக்கு மனுஷம் பதில் சொல்ல முடியாது மன்னா இதோ நேரில் மறைச்சு வச்சிருக்காங்களே அவதான் பதில் சொல்லணும் அவளதானே கேட்கிறேன் இல்லும் நீரோ உமது மகளோ மருமகனோ அந்த சிலையை தொடக்கூடாது சரியான உத்தரவு தாலாவதி மன்னா உமது ஆட்களில் ஒருவனை விட்டு அந்த சிலையை எடுக்க வரட்டுதான் நான் அப்படி சொன்னேன் 
கிழக்கு வெளுத்ததென்ன அங்க கேவானம் சிவந்ததென்ன மறுக்கொழுந்து செடி மேலே அடிய மாங்கா பழுத்ததென்ன எட்டி பறிக்கையிலே அது எட்டி எட்டி நான் அப்படித்தாயா 
அவனோட எல்லா காரியமும் பண்ணிட்டு புள்ளையும் பெற்று சந்தோஷமா வாழ்ந்துள்ளா பாக்குறேன் அவனை என்ன பண்றாரு
புனியமா புள்ள உண்டாயிட்டா நான் கருப்பு சம்பளி குத்துக்கிறேன் நான் தோத்து போயிட்டேன் என் ராசாத்தி செய்திட்டா டே அடிக்கணும்
சிலாசாசனம் செய்யப்பட்டால் உன் கோவிலில் அருள் சக்தி பெருகும் தேர்ந்தெடுத்தியோ அந்த பிரமேந்திரன் வந்திருக்கேன் தாயே ஒரு கணம் இவா முகத்தை பார்த்து இவா மனத்தில் உள்ள ஜாதி மதங்கிற இருளை எல்லாம் அகற்றக்கூடாதா தாயே ஒரு கணம் எனக்காக திரும்புமா 